Okay, good morning class. Now we continue our lesson in chapter 6. Selamat pagi semuanya. Kita melanjutkan pelajaran kita di bab yang ke-6. Entitled Giving Announcement. Memberikan pengumuman. Announcement. For students who miss out on watches in the library, that fall between the small pets, please contact me, Mrs. Ellie, at number 21334. Thanks for your attention, Chairman of Library. Okay, uh, in this slide, we get uh, one announcement from the Chairman of Library, who is Mrs. Ellie. Nah, di sini pengumumannya itu terdiri yang berisikan tentang uh, siswa, yang kehilangan jam tangan. Nah, kamu bisa lihat di sini ada gambar jam tangan. Nah, Miss Ellie memberitahukan bahwa kalau ada yang merasa kehilangan jam tangan, segera menghubunginya pada pada nomor 21334. Nah, ini adalah contoh singkat dari pengumuman announcement. Oke. Okay. Next, in the next slide, we you can see at the Second announcement, second example, uh, you can read it, uh, you can write it on your paper, on your book. Notifying parents or guardians of class 10 SMA Negeri Tor Cimahi to increase knowledge and insight related to science and technology and Indonesian culture for students grade 10. The school will hold educational visit activities as well as excursions which will be held on April 15, 2017. The plan for study tour activities and tours in the following description. Tourist destination. The plan for the purpose of the class grade class 10 study tour is as follows. First, Barbara Temple. Second, Parantritis Beach. Third, Solo Textile Factory. Fourth, Pagotan Sugar Pagui. Okay, uh, next amenities. The facilities that will be obtained by students who take part in the study tour. Study tour include first, full AC tourism, bus, Wi Fi, cell phone charger. Television, music. Second, entrance ticket to the tourist area. Third, consumption to, during your tour, including meals three times a day. Four, life insurance. Four, five, first aid. To support the realization of this event, every student who takes a study tour is charged IDR um, 117 IDR, okay, in Cimahi March 1st, 2017, Headmaster, okay, di sini itu pengumumannya berisikan tentang dari kepala sekolah, yang dimana sekolah akan mengadakan study tour, okay, belajar uh, wisata, wisata belajar gitu, jadi di sini ada beberapa, apa yang, eh, yang di mana kapan dia dilakukan, kapan studi tournya dilakukan, apa aja yang akan dikunjungi, dan perlengkapan, amenities, perlengkapan apa aja yang akan disediakan oleh uh, studi tour ini. Nah, jadi biayanya ada Rp170.000. Nah, ini adalah contoh kedua dari memberikan pengumuman. Ini dari kepala sekolah. Oke, lanjut. Meaning. Meaning from announcement. Announcement itu adalah pernyataan atau pemberian resmi dalam bentuk lisan atau tulisan yang berisi sesuatu untuk diketahui oleh semua orang. Nah, jadi pengumuman ini sering kita jumpai, baik itu di televisi, baik itu di koran, baik itu di majalah, semua, semua, eh, semua alat media itu bisa kita jumpai pengumuman. Mau itu lisan ataupun tulisan. Nah, lisan bisa kita dengarkan dari sekolah atau tempat-tempat umum. Contohnya, pengumuman mungkin dari wartawan, ataupun mungkin dari presiden, ataupun dari guru-guru, ataupun kepala sekolah. Nah, sedangkan dalam pengumuman tertulis dapat kita baca. Nah, kita baca. Kalau lisan tadi kita dengarkan. Kalau 
e, tertulis itu kita baca di papan pengumuman ataupun yang ada di sekolah, di majalah ataupun di koran. Oke, lanjut. Tips on how to write an announcement. Nah, kamu bisa perhatikan 5 5 tips ini agar kamu bisa menulis pengumuman, sebuah pengumuman. The first is be direct and concise in your announcement. Nah, kamu harus langsung dan fokus dalam pengumuman itu. Write a short, friendly announcement that's to the point when you are sharing positive news. Nah, kamu harus menuliskan uh, chen, uh, pendek. Nah, pen, uh, pengumuman yang pendek, pengumuman yang bersahabat dan kamu bisa langsung menunjukkan to the point gitu, di mana kamu harus uh, membagikan berita yang positif. Kamu harus uh, to the point. Yang ketiga, recognize what others what others have achieved in your announcement and motivate your reader to reach similar goals. Nah, dalam pengumuman itu kamu bisa memberikan motivasi. Nah, kamu bisa memotivasi orang. Nah, yang keempat, present your information in a plain and complete way so your reader will understand you the first time and not ask questions later. Nah, usahakan kamu memberikan informasi itu yang jelas. Yang singkat dan jelas Dengan cara yang benar Nah supaya pendengar kamu itu Tidak bertanya berulang-ulang Nah yang kelima If the news you are announcing is bad Write it in a direct statement Add a message of understanding And optimism to your announcement In a respect, respectful tone Nah jadi Kalau kamu memberitakan sebuah kabar duka Ataupun kabar yang tidak mengenakan Kamu harus memberikan itu secara langsung Langsung Dia kita to the point gitu Direct statement Kalimat yang langsung Kalimat yang aktif Nah jadi setelah itu Di dalam pengumuman Dalam memberitakan berita duka Atau yang berita yang tidak mengenakan hati Kamu bisa menambahkan Bagaimana pengertianmu eh, Bagaimana keoptimisan Dalam pengumuman itu Nah kamu bisa membacanya pun Kamu harus menggunakan intonasi Intonasi yang respect Yang bisa menghargai gitu Nah, di sini kamu bisa melihat ada beberapa vocabulary builder yang bisa menambah kosakata kamu mengenai announcement. There are um, ten, ten vocabularies. Nah, you must write it on your book and you uh, read it so you can remember and you use it when you speak up. Okay. The first is cancel, membatalkan. Stadium, stadion. Approval, persetujuan. Proceed, menindaklanjuti In accordance with, sesuai dengan Unforeseen, tidak terduga A first come basis, berdasar Berdasar pendaftar yang dulu Tremendous, banyak, luar biasa Registration fee, biaya pendaftaran Reserved, dipesan Nah ini ada beberapa folder Kamu harus tulis ini dan baca-baca Oke, okay. your homework uh, I give you homework Only one I hope you can do this homework And you can uh, Collect it Collect it to me Okay, your homework is Imagine that you are the captain of your class Kamu adalah ketua kelas Bayangkan, kamu ketua kelas You just had a meeting with OSIS Okay, kamu baru saja melaksanakan Rapat dengan OSIS During the meeting You took the following notes. Use your notes to make an announcement to your classmates. Oke. Okay. Selama uh, selama rapat itu kamu meng, kamu menulis beberapa catatan. Nah, jadi bayangkan kamu ini ketua kelas dan kamu uh, kamu sudah mengikuti rapat OSIS dan kamu membuat beberapa catatan yang penting mengenai rapat itu. Nah, jadi uh, gunakan catatanmu itu, catatan itu sebagai pengumuman Yang akan kamu umumkan kepada teman kelasmu. Nah, ini contohnya yang harus kamu umumkan nanti. Satu, trip to Barabudur Temple. Dua, three days, four nights. Departing on uh, 20, 27 October. Contribution, 115 IDR, including transportation, meals, and hotel. The last, confirmation by 20 October to the organizing committee, either by email to OSIS at SMA. Uh, ic.com or sms to 08505021234 nah jadi isinya nanti di dalam tugasmu ini ini ada 4 trip to barabudu temple nah kamu bisa meng- melihat contoh yang kedua dari uh, announcement kita tadi nah kamu bisa melihat ini bagaimana kamu bisa uh, 
mengerjakan tugasmu itu ini adalah contohnya oke uh, saya harap kamu bisa mengerti yang Miss jelaskan ini uh, kamu bisa mengerti dengan apa yang Miss jelaskan nah, kalau kamu punya buku silahkan buka bukumu di bab 6 nah semua pertanyaan kalau ada pertanyaan silahkan tanya Miss di dalam grup coba bertanya cobalah bertanya dalam bahasa Inggris nah itu akan menambah nilai kamu oke okay, notes tugasnya dikerjakan dalam bahasa Inggris nah tugasnya itu tadi dikerjakan dalam bahasa Inggris tuliskan hasilnya dalam selembaran kertas setelah itu fotokan kirim ke Miss sebagai tambahan tugasnya bacakan tugasnya itu melalui voice notes melalui WhatsApp nah nanti kan kamu kirim tugasnya sama Miss melalui pribadi chat nah setelah kamu foto kamu buat dalam voice notes bagaimana kamu mempronounce-nya bagaimana kamu mengumumkan nah nanti miss di situ menilai pronunciation kamu menilai speaking kamu nah jadi setelah kamu menulisnya buat vn-nya buatlah sebagus mungkin biar nilai kamu pun bisa bagus oke okay? selamat mengerjakan good luck